ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഔട്ടിംഗ് പോവാണ് എവിടേക്കാണെന്നറിയോ സിറ്റി ഹാളിലേക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഹെൽപ്പർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പോണത് കാരണം എൻ്റെ ഹെൽപ്പർ മ്യാൻമാറിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അവൾ കുറേ നാളുകൊണ്ട് പറയണു അവരുടെ ടൈപ്പ് മ്യാൻമാർ ടൈപ്പ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് സിറ്റി ഹാളിൽ പെനിൻസുല പ്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞങ്ങളും ബിരിയാണി ലവേഴ്സാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അന്ന് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൺഡേ ആണ് നല്ലൊരു ഹോളിഡേ മൂഡാണ് എന്ന് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാനും ഹെൽപ്പറും മോളും കൂടിയിട്ട് സിറ്റി ഹാളിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിറ്റി ഹാളിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പതാ ഞങ്ങൾ സിറ്റി ഹാളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എം ആർ ടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു അവിടെ തന്നെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ സിറ്റി ഹാൾ എന്നൊക്കെ പറയണത് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ സിറ്റി ഏരിയ ആണ് എല്ലാവരും ഷോപ്പിങ്ങിനും പിന്നെ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ചില്ല് ചെയ്യാനും പിന്നെ എന്താ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനും അതായത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കോട്ട്സിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരണത് അപ്പോൾ നല്ല ക്രൗഡഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളിതാ നടക്കുകയാണ് പെനിൻസുല പ്ലാസയിലേക്ക് ഓൺ ദ വേ ഇത് കണ്ടോ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കിട്ടണ ഒരു ബൂത്താണ് ടു ഡോളേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചസ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും കപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പോൾ പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങ് നോക്കണം പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് പെനിൻസുല പ്ലാസ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫുനാൻ മോൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലൈക്ക് ഡെല്ല് ലെനോവോ ബോസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോഴ്സ് ഫുനാൻ മാളിലുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലൈക്ക് സൈക്ലിംഗ് പിന്നെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് കോട്ട് ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ വില്ലേജ് ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ തിയേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ വി വില്ലേജിൻ്റെ തന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോർട്സ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതായത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിംസ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പോകണം എന്നുണ്ട് സൂൺ പോകണം എന്നിട്ട് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ പെനിൻസുല പ്ലാസ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇതാ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ കണ്ടോ നിറയെ മ്യാൻമാർ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ബേമീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടണത് അപ്പം ഞങ്ങളിതാ ബിരിയാണി കിട്ടണ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഷോപ്പ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു അങ്കിള് നല്ല ദം ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ കുറേ വന്നിട്ട് പാഴ്സൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ് ഫുഡ് ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ വലിയ ഹൈഫൈ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒന്നുമല്ല ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു ചിക്കനൊക്കെ എന്ത് ടേസ്റ്റാണെന്ന് അറിയോ ചിക്കനൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതാ ഒരു സൂപ്പ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ അണിയനും ചില്ലിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കട്ട് ക്യാബേജും ഇതാ നോക്കൂ ചിക്കൻ എത്ര സോഫ്റ്റാണല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ മ്യാൻമാർ എന്താ പറയുക ചെറിയ ഷോപ്സൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷേ ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഈ പാനില്ലേ മുറുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ ഇതാ ചെന്നപ്പോൾ ബാറ്റേഡ് ഒരു ഷോറൂമ് സാധാരണ എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിലും ബാറ്റേഡ് ഒരു ഷോ
കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഷൂ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബാറ്റേൽ സ്കൂൾ ഷൂസും അവൈലബിൾ ആണ് സ്കൂളിലേക്ക് യൂഷ്വലി വൈറ്റ് കളറും ബ്ലാക്ക് കളർ ഷൂസും വേണം അപ്പോൾ മെയിൻലി ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഷൂസ് വാങ്ങിക്കാനാണ് ഇവിടെ വരാറ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാറ്റേലത്തെ പർച്ചേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെനിൻസുല പ്ലാസയിൽ പുറത്തിറങ്ങി എന്നിട്ട് എസ്പ്ലനേഡ് പാർക്കിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇത് ഒരു ഷെൽറ്റേഡ് വോക്ക്വേയുടെ റൂഫാണിത് മിറർ കൊണ്ടാണ് വെച്ചേക്കണത് അവർ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ മിററാണ് കേട്ടോ മുകളിലാണ് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സ് കണ്ടോ അതിൽ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചേർച്ച് സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് കത്തീഡ്രൽ ആണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് മുതലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ കാണുന്ന ആ ടോൾ ബിൽഡിങ് സ്വിസ് ഹോട്ടൽ സ്റ്റാംഫേർഡ് ആണ് ഈ സ്വിസ് ഹോട്ടൽ സ്റ്റാംഫേർഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു റൂംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഹോട്ടലാണ് ആ ടൈമിൽ ഇത് ടോളസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിലെ ടോളസ്റ്റ് ടവർ ഇതല്ല കേട്ടോ അത് ഗോക്കോ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഉണ്ട് താഞ്ചോങ് പകർ മാട്ടി സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അത് പിന്നെ അടുത്ത ടോളസ് ബിൽഡിംഗ് യു ബി പ്ലാസയുടെയാണ് അത് ടു എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ടവർ ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മീറ്റർ മറീന ബേ സാൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ടോളാണെന്ന് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറീന ബേ സാൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് അഡൽഫി മോള് അവിടെ ഓഡിയോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സ്പീക്കർ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പെഡസ്ട്രൻ ക്രോസിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ട അവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നിർത്തിയേക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ടാണത് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ പെഡസ്റ്റൻ ക്രോസിങ്ങിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എവ്രി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണറിലും കാണാം പെഡസ്റ്റൻ ക്രോസിങ് സോ എത്ര ട്രാഫിക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഇതാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നാഷണൽ ഗ്യാലറി അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പിന്നെ ഇതാ കാണുന്ന ടോൾ ബിൽഡിങ്സ് കണ്ടില്ലേ അത് മറീന ബേ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ ആണ് പിന്നെ കുറേ ബാങ്കുകളുടെ ഓഫീസസും ഉണ്ട് ഇതാ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ മറീന ബേ സാൻസ് ഹോട്ടേൽ ആൻഡ് കസിനോ പിന്നെ ഇതാ അവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ബിൽഡിങ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് സിംഗപ്പൂർ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്രൗണ്ട് വലിയ ഗ്രൗണ്ട് കാണാം അത് ആക്ച്വലി പതാം ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളിനി എസ്പ്ലനേഡ് പാർക്കിലെത്താൻ പോണത് നല്ല വെയിലായിരുന്നു അതുവരെ ഞങ്ങൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് നോക്കൂ കുറച്ച് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ നല്ല കാറ്റും പിന്നെ അധികം ട്രാഫിക്കും ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല വിത്തുള്ള റോഡുമാണിത് കണ്ടോ നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അത് ഈ കാണുന്നതാണ് സെനോടാഫ് അത് വേൾഡ് വാർ മെമ്മോറിയൽ ആണ് അത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടോ ഇരിക്കണത് മെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്ലൈഡിങ്ങിനും പിന്നെ സ്വിമ്മിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പാർക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ട് കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനിരിക്കണവരും ഉണ്ട്
ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരും കൂടി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നു ആ സമയത്താണ് ഇതാ കാക്കെ കണ്ടത് കാക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് സിംഗപ്പൂർ കാണാൻ പറ്റുക കേട്ടോ മോസ്റ്റ്ലി പ്ലേസസ് എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ അല്ലേ അപ്പം കാക്ക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ കാക്കയൊക്കെ കാണാം ഇപ്പം ഇതാ ഇപ്പം നല്ല വെയിലാണ് ഏകദേശം നാല് നാല് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പക്ഷേ കണ്ടോ ആൾക്കാരെല്ലാവരും സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതാ അവിടെ കുറച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല കൂളിംഗ് ആണ് പിന്നെന്താ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടില്ലേ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കണക്ട് ചെയ്യണത് മെർലയൻ പാർക്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫാമിലീസ് എല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സൈക്ലിങ്ങിനൊക്കെ വരും ഈ എക്സ്പ്ലനേറ്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ മെർലായൻ സൂം ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ് മെർലായൻ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഐക്കോണിക് സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഈ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹാഫ് ലയൻ്റെയും ഹാഫ് ഫിഷിൻ്റെ ആണ് മെർലായൻ പാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം പോവാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് എസ്പ്ലനേഡ് പാർക്കിലുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് കുറച്ച് പൂക്കളും ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാർഡനേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്ക്ലറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ എസ്പ്ലനേഡ് തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫോക്കോട്ട് ഗാർഡനിലേക്കാണ് പോണത് ഇവിടെയും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ കാണാം നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ പൂക്കളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് Esplanade Theatres and Concert Hall Concert Hall ആണ് ഇത് ഇവിടെ മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇതാണ് എസ്പ്ലനേഡ് തിയേറ്റർ ഇവിടുത്തെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ കൾച്ചറൽ പെർഫോമൻസസ് ഡാൻസ് ഓപ്പറ ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓണം പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടത്താറുള്ളതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ദാസേട്ടം വന്നപ്പോഴും ലാലേട്ടം വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആംബിയൻസ് എല്ലാം 
ഇത് കൂടാതെ സ്റ്റുഡിയോസ് മീറ്റിംഗ് ഹാൾസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇൻഡോർ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്ഡോർ തിയേറ്റർ ഇവിടെ ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഫ്രീ പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് അവിടെ ആരൊക്കെയോ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പോയി പരിചയപ്പെടാം ഇത് വേറെ ആരും അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഫാമിലി സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഹാപ്പി ഫാമിലി ഓഫ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ പേര് ട്വൻറ്റി ട്വൽവിൽ എസ്പ്ലനേഡിൻ്റെ ടെൻത്ത് ഇയർ ആനിവേഴ്സറി ടൈമിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഫീച്ചർ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ മുമ്പിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫീച്ചർ ഇവിടെയൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ബെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്ലേസ് ഒക്കെ നല്ല ക്രൗഡഡ് ആയേനെ പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്ച്വലി ഒരു ഡയറക്ഷൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സിറ്റി ഹാൾ എം ആർ ടി എസ്പ്ലനേഡ് എം ആർ ടി മറീന സ്ക്വയർ റൈഫിൾ സിറ്റി സൺടെക് സിറ്റി ഇവിടേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺടെക് സിറ്റിയിലാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഫോർച്യൂൺ ഫൗണ്ടൻ എന്നാണ് പേര് അവിടെ വേറൊരു ദിവസം പോയി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് സിറ്റി ഹാൾ എം ആർ ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് സിറ്റി ഹാൾ എം ആർ ടിയുടെ വേറെ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് വേറൊരു എൻട്രൻസ് അത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് എൻട്രൻസ് കൂടി ഉണ്ട് സിറ്റി ഹാൾ എം ആർ ടി സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടോ എം ആർ ടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എസ്കലേറ്റർ കൂടാതെ സ്റ്റെയർ കേസും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം രാവിലെയൊക്കെ പീക്ക് അവേഴ്സിൽ എസ്കലേറ്ററിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതല്ലാതെ ധൃതിയിൽ ഓഫീസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൽ കൂടെ ഓടി പോകണതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം സിറ്റി ഹാൾ എം ആർ ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു മോളാണ് സിറ്റി ലിങ്ക് മോൾ ഇത് സിംഗപ്പൂരിലെ ഫേസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മോളാണ് കേട്ടോ സിറ്റി ലിങ്ക് മാള് ഷോപ്പിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടോ കുറേ ക്ലോത്സിൻ്റെ ഷോറൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ആക്സസറീസ് പിന്നെ സെവൻ ഇലവൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കോഫി ടോസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കെഫേസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സിറ്റി ലിങ്ക് മാളിൽ നിന്ന് സിറ്റി ഹാൾ എം ആർ ടി എസ്പ്ലനേഡ് എം ആർ ടി പിന്നെ സൺടെക് സിറ്റി മോളിലേക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് സിറ്റി ഹാൾ എം ആർ ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ ഈ സിംഗപ്പൂർ വിശേഷങ്ങളിലെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനിയും കുറെ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് അതെല്ലാം ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ സേഫ്